once again good morning friends today we are going to start the first topic of chemistry that is some basic concept of chemistry we are the akravi chemistry the syllabus as a person to start karto ani pahila topic ahe tyacha madla some basic concepts of chemistry apan krabaya note notebook kadavat ani running notes ja ahe te continuously le jave je mahatvache points ahe apan shikotana tar tela underline karto tas te dekhil apan lehun khyave आणि पी डी एफ फाईल मध्ये देखील आपल्याला नोट्स त्या स्वरूपामध्ये निश्चितपणे भेटतील ओके सो राईट डाऊन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री व्हेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री तर त्याच्यामध्ये बघा इंट्रोडक्शनच्या भागामध्ये महत्व सांगत असताना आपण लास्ट लेक्चरला सुद्धा सांगितलं केमिस्ट्री किती महत्वाचा विषय आहे केमिस्ट्री हा सेंट्रल सायन्स आहे ओके तर केमिस्ट्री इज द वॉट एक्झॅक्टली इज द केमिस्ट्री सो इट इज नथिंग बट द ब्रँच ऑफ सायन्स फ्रेंड्स अँड केमिस्ट्री is the study of matters its physical and chemical properties and physical and chemical changes acha the chemistry mhe study of kuna cha hoto in chemistry study of matter takes place okay matter cha study mhanje ka matter kasa la manaycha matter mhanje anything that having the mass and which occupies the space jala vastu man ahe je thodi pa jaga vyapto that is nothing but the matter ya matter cha abhyas mhanje matter cha abhyas mhanje kuna cha abhyas तो मैटर ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी अभ्यास फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुणधर्म मैटर ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी अभ्यास गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म दो स्टडी केमिस्ट्री मे हो थोड़स डिटेल मे अपने सीईटी ओरिएंटेड बढ़ाए नीट ओरिएंटेड जर आप शिक्षन घायल टॉपिक कि जेडबल्यू ओरिएंटेड जर आप डिटेल मे जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी हा शब्द जरी लहन आला तरी मैं को कशाला मना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो भौतिक पदार्था भौतिक गुणधर्म म्हणजे जे आपण डोळ्यानं बघू शकतो अनुभवू शकतो स्पर्श केल्यानंतर जाणवतात दॅट प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी मग कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टी आहेत त्या तर मेल्टिंग पॉईंट आहे बॉइलिंग पॉईंट आहे बरोबर म्हणजे आपण एखादा सबस्टन्स मेल्ट झालाय का नाही वितळलाय का नाही तर ते डोळ्यानं बघून सांगू शकतो ना हे जर सॉलिड होता सॉलिडचं लिक्विड झालं म्हणजे तो मेल्ट झाला एवढ्या एवढ्या टेम्परेचरला झाला त्या टेम्परेचरला आपण मेल्टिंग पॉईंट असं म्हणतो म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट एखादा लिक्विड आहे लिक्विडला हीट केलं कोणत्या टेम्परेचरला तो उकळतो बरोबर किंवा कोणत्या टेम्परेचरला त्याचं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि वेपर प्रेशर इक्वल होतं बॉइल कुठं होतो लिक्विड उकळतो कुठं हे आपण बघून डोळ्यांना सांगू शकतो दॅट्स वाय इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी बहुतेक गुणधर्म मेल्टिंग पॉईंट असेल बॉइलिंग पॉईंट असेल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल या सगळ्या ज्या आहेत या ज्या गोष्टी आहेत ऑल दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी अशा फिजिकल प्रॉपर्टी का प्रत्येक पदार्था अभ्यास करना ब्रांच केमिस्ट्री तेजे केमिकल प्रॉपर्टी का देखी स्टडी हो केमिकल प्रॉपर्टी एखाद मैटर है तीन पानी सोब रिएक्शन होते पानी टाकन सोब पानी टाकन चेंज का होते जर रिएक्शन हाइड्रोलाइसि द रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटन्स विथ वॉटर इज नथिंग बट द हाइड्रोलाइसि बरबर किंवा जर समजा त्याचे ऑक्सिजन सोबत रिएक्शन होते का ते देखील आपण बघतो त्याच्या ऑक्सिजन सोबत जर रिएक्शन झाली तर त्याला आपण ऑक्सिडेशन रिएक्शन असं म्हणतो म्हणजे हायड्रोलायसिस रिएक्शन असेल ऑक्सिडेशन रिएक्शन असेल ऑल दिज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट मॅटर मग आपल्याला केमिस्ट्री म्हणजे मॅटरच्या फक्त फिजिकल प्रॉपर्टीचा अभ्यास नाही तर केमिकल प्रॉपर्टीचा सुद्धा स्टडी केला जातो भौतिक गुणधर्मासोबत रासायनिक गुणधर्मांचा स्टडी या ठिकाणी केला जातो आणि त्यासोबतच भौतिक बदल आणि रासायनिक बदल फिजिकल चेंजेस अँड केमिकल चेंजेस यांचा देखील स्टडी या टॉपिक मध्ये केला जातो वॉट एक्झॅक्टली इज द फिजिकल चेंजेस मला सांगा फिजिकल चेंज कशाला म्हणायचं बर्फ आहे बर्फाचं बर्फ आहे त्याला थोडं उन्हामध्ये ठेवलं गरम झाला बर्फाचं ऍटोमॅटिक पाणी होतं बर्फाचं पाण्यामध्ये रुपांतर दॅट इज द फिजिकल चेंज तिथं कोणती केमिकल रिएक्शन झाली नाही ओके पण दुधाचं दह्यामध्ये रुपांतर होणं दॅट इज द केमिकल चेंजेस ओके किंवा वनस्पती स्वतःचं अन्न फोटोसिंथेसिस प्रक्रियेद्वारा प्रकाश संश्लेषण ज्याला म्हणतो आपण ते तयार करणं दॅट इज द केमिकल चेंजेस ओके केमिकल रिएक्शन म्हणजे अशा पद्धतीनं केमिस्ट्रीची डेफिनेशन पहिल्यांदा समजणं महत्वाचं आहे केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ सायन्स ओके विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मॅटर स्टडी ऑफ फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर स्टडी ऑफ फिजिकल चेंजेस अँड केमिकल चेंजेस रिलेटेड विथ द मॅटर ओके सो द फ्रेंड्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री बोर्ड रोड डेफिनेशन आपल्याला दिसते ते डेफिनेशन आपण लिहून घ्यावी त्यानंतर तुम्ही रनिंग नोट्स मध्ये किंवा निवांत वेळेमध्ये व्हिडिओ बघत असताना त्या गोष्टी लिहू शकता नेक्स्ट इज त्याला आपण आणखीन एक महत्वाचं सांगितलं आर्टिकल केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल सायन्स असं म्हटलं होतं मी कशामुळे म्हटलं केमिस्ट्रीला सेंट्रल सायन्स तर लक्षात घ्या केमिस्ट्रीचा स्टडी हा 
रिलेटेड नहीं तो फिजिक्स मधा जारी अभ्यास करो फिजिक्स मे मैं संगा अपन समझा कंडक्टर का अभ्यास पाला ओम या लॉ मे अपन ऐल ना कंडक्टर का रेजिस्टन्स कंडक्टर मधु आना करंट कंडक्टर वाहक ओके मग कंडक्टर कशापसन ले मेटल पास करंट वाहत को इलेक्ट्रॉन्स मग इलेक्ट्रॉन आसू दयात कि मेटल आसू दया मेटल आला मन कि मेटल का स्टडी मन कि केमिस्ट मेटल का स्टडी डिटेल मध्य कर केमिस्ट्री फिजिक्स मध्य सुधा केमिस्ट्री का आधार घयावाच लगत अरेच इंस्ट्रूमेंट्स है बरेच उपकरण है जैसे मध्य केमिस्ट्री का आधार घेन बनने ओके सीमिलरली बायोलॉजी बायोलॉजी जी जीवशास्त्र अपन जेवन कर जेवन के पचन क्रिया होती डायजेशन होते डायजेशन होते एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन वनस्पति आता संगित स्वतः अन्न स्वतः सूर्य प्रकाशा सानिध्या तैयार करता फोटोसिंथेसि प्रक्रिया जी है ज्यादा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसि रिएक्शन है एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन बायोलॉजी का तो स्टडी फोटोसिंथेसि अन्न पदार्थ तैयार होने एखाद फल दिस इज द बायोलॉजी फल मध्य अन्न तैयार होने दर इज नथिंग बट द केमिस्ट्री केमिस्ट्री का आधार केमिकल रिएक्शन बायोलॉजी मध्य अपने बायोलॉजी विषय समझ रिएक्शन समझना महत्व है बायोलॉजी मध्य सुधा केमिस्ट्री प्लेज वेरी इम्पॉर्टंट रोल फिजिक्स मध्य केमिस्ट्री महत्व है बायोलॉजी मे केमिस्ट्री महत्व है इवन कॉम्प्यूटर साइंस कशा मे देखिए केमिस्ट्री का रोल है तो मनता कसा क्या कॉम्प्यूटर साइंस मे केमिस्ट्री का रोल है तो कॉम्प्यूटर साइंस मे सग महत्व की कशा की चीप आते लक्ष्य क्या सिलिकॉन धातु की चीप बनते सिलिकॉन चीप ओके सिलिकॉन का स्टडी डिटेल मे कर केमिस्ट्री दैट मीन्स केमिस्ट्री का रोल फिजिक्स मे है कॉम्प्यूटर साइंस है बायोलॉजी है वॉट एवर मी द सब्जेक्ट केमिस्ट्री सग विषया केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस ऑफ ऑल दैट सब्जेक्ट दैट्स वाई केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस बिकॉज इट्स नॉलेज इज वेरी रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स बायोलॉजी का अभ्यास करता नर एप्लाइड साइंसेस ओके प्रति वो कुछ पिछत कुछ तुम्हारा लाइट दिखाई अभ्यास करता अपने केमिस्ट्री का आधार घया लगत अपन जे इयर ऑक्सीजन घतो श्वासोश्वासा वाटे जे देखी केमिस्ट्री से अन्न पदार्थ जे आप खातो ओके जे आप फ्लूड्स ड्रिंक करतो बरबर एखाद ज्यूस आल कि अपने जे कपड़े आते अन्न वस्तु निवार है सगले गोष्टी रिनेटेड विथ द केमिस्ट्री दैट्स वाई केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस मे तुम्हारा लक्षा आल पाजे जर कु विचार वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज एन सेंट्रल साइंस तो तुम्हारा उत्तर देता आल पाजे ओके मग हेचा स्टडी जो है केमिस्ट्री का तो आतापसन नहीं तो एन्सेंट साइंस है पूर्वीपसन है अपने पूर्वज केमिस्ट्री का अभ्यास पैलापस कर आज सद्या नवनवीन टेक्निक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये डेवलपमेंट केमिस्ट्री मध्य होता है जैसेमु संपूर्ण जग मधे एक प्रचंड अगति होने में डेवलपमेंट जगह से होने में कि अन्नधान्य उत्पादन वाढ़ आए सगे केमिस्ट्री का रोल जो है तो अत्यंत महत्व है तो मेडिसिन मध्य केमिस्ट्री का रोल महत्व है डेंटिस्ट्री जे दात दाता रिनेटेड समझा अपने का प्रॉब्लम आती तो अपन दाता डॉक्टर कहते जो डेंटिस्ट आतो तो सुधा समझा दाता एखाद तुटला फुटला तो कंपोजिट क्या दात बनने की सोई है तिथ सुधा केमिस्ट्री का रोल अत्यंत महत्व है इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जे अपने डे टू डे लाइफ मे कि घर में जो वो देखी केमिस्ट्री का रोल महत्व है शेता में बगा ना खत टाकशिवा शेता में चांगल उत्पन्न निगत नहीं खत मे नथिंग बट द केमिकल्स अन्नधान्य उत्पन्न अपने महत्ति है भारत हरित क्रांति के जनक जे है डॉक्टर एम एस स्वामी नाथ है भारत में अन्नधान्य मध्य प्रचंड हरित क्रांति जी घड़न आई कि अपना देश अन्नधान्य बाबी में स्वयंपूर्ण सा कारण जे है बेसिकली कारण केमिस्ट्री मध्य जे वेगे शोध लगे वेगवेगे फर्टिलाइजर्स खत ज्यादा निर्मित खतानी मु बरबर ये वेगवेगे खत तैयार उत्पन्ना मे भरपूस वाढ़ी अपने जे देशा जो अन्नधान्य प्रश्न है तो कायम का मिटला अन्नधान्या बाबती अपन स्वयंपूर्ण आहोत इतरान देखी अपन अन्नधान्य विकतो मे दैट ऑल हेपन्स ड्यू टू दम सगे क्रेडिट जर कु दैट इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ओके सो नेक्स्ट आर्टिकल अपने बढ़ाए बोर्ड वरती नेचर ऑफ केमिस्ट्री ओके तो केमिस्ट्री जी है पारंपरिक रीत जी है बेसिकली आज पर केमिस्ट्री च क्लासिफिकेशन पांच ब्रेंचेस मध्य बेसिकली कर 
जे म्हणजे पूर्वापार पासून चालत आलेले ब्रँचेस केमिस्ट्री मध्ये जे आपण अभ्यास अभ्यासल्या जातात नेहमी सगळीकडे पहिली ब्रँच आहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुसरी ब्रँच आहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ब्रँच इज द फिजिकल केमिस्ट्री चौथी आहे बायो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री आणि अशा पद्धतीमध्ये त्या संपूर्ण ब्रँचेसचा आपल्याला डिटेलमध्ये अभ्यास या अकरावी सायन्समध्ये करायचा केमिस्ट्रीमध्ये करायचा फक्त पाचच किंवा चारच ब्रँचेस नाही केमिस्ट्रीमध्ये तर फ्रेंड्स देर आर द ट्रिमेंडस नाव ब्रँचेस ऑफ द केमिस्ट्री अॅनालिटिकल केमिस्ट्री आहे फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री आहे ड्रग केमिस्ट्री आहे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आहे या संपूर्ण केमिस्ट्रीमध्ये पण बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हा एक महत्वाचा घटक आहे तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये अभ्यास कोणाचा केला जातो हे काय मला लक्षात राहत्या देर इज द ओनली स्टडी ऑफ कार्बन अँड इट्स कंपाउंड कार्बन आणि फक्त कार्बनच्या कंपाउंडचा स्टडी करणारी जी ब्रँच आहे त्याला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतो सेंद्रिय रसायनशास्त्र त्याला मराठीमध्ये शब्द आहे पण फक्त लक्षात राहतोय मराठीमध्ये आपल्याला सगळं अंडरस्टँडिंग जे आहे ते इंग्लिशमध्येच करून घ्यायचं आहे सो फक्त ऑर्गॅनिक आणि कार्बन आणि कार्बनच्या रिलेटेड स्टडी म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सेकंड इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे जे आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये आपण सांगितलं स्टडी कार्बन आणि कार्बनच्या कंपाउंड हा स्टडी सोडून जो राहिलेला सगळं स्टडी केमिस्ट्री मधला आहे दॅट इज द इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे कार्बन आणि कार्बनच्या कंपाउंड सोडून त्यांच्या व्यतिरिक्त जो स्टडी केमिस्ट्री मध्ये केला जातो दॅट इज नथिंग बट द इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अशीच पुढची जी ब्रँच त्या ठिकाणी सांगितली होती ती कोणती सांगितली होती मेडिसिनल केमिस्ट्री जिथं फक्त फार्मास औषध त्या ठिकाणी तयार करतात ओके आणि आपण आपल्याला माहितीये फार्मास्युटिकल फील्ड जे आहे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज प्लेस व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ना वडेज औषध निर्माणशास्त्र हे देखील महत्वाचा एक घटक आहे त्याच्यामध्ये संपूर्ण मेडिसिनचा त्या ठिकाणी कसा बनवायचा त्यांची प्रॉपर्टी कशा असल्या पाहिजे याचा अभ्यास त्या ठिकाणी केला जातो फिजिकल केमिस्ट्री आणि अॅनालिटिकल केमिस्ट्री ह्या देखील दोन महत्वाच्या ब्रँच आहेत फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये काय सांगितलं जातं तर त्या केमिस्ट्रीमध्ये मॅटरचा स्टडी करता वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स लॉज थेरीज यांचा अभ्यास डिटेल होत असतो प्रिन्सिपल्स म्हणजे काय वेगवेगळे तत्व लॉज एखाद्या सायंटिस्टने सांगितलेला एखादा नियम असेल मग ते मॅथमॅटिकली कसा प्रूव्ह होतो बरोबर त्याच्या सिद्धता कशी प्रूव्ह कसं आणि थेरीज या सगळ्या गोष्टींचा डिटेलमध्ये थोडा मॅथमॅटिकल टच असणारा ही ब्रँच आहे दॅट इज द फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक मध्ये मॅथमॅटिक्सचा काही टच येत नाही किंवा थेरीज लॉजचा काही एवढा विषय त्या ठिकाणी जास्त महत्वाचा नसतो पण फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स वेगवेगळे थेरीज वेगवेगळे लॉज यांचा स्टडी त्यांचं व्हेरिफिकेशन या फिजिकल केमिस्ट्री ब्रँचमध्ये केलं जातं आणि अॅनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये आपण मागच्या पण लेक्चरला सांगितलं की अॅनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये डिफरंट टाईप्स ऑफ सध्या ज्या मॉडर्न टेक्निक आहेत केमिस्ट्रीमध्ये ज्याच्यामधून ज्या 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 टेक्निकच्या माध्यमातून हे गोळ्या औषधं जे आहेत किंवा हे जे अॅग्रिकल्चर प्रोडक्ट आहेत एकदम फास्ट त्यांचा ग्रोथ सुरू आहे प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये ते तयार होत आहे तर फ्रेंड्स त्याच्यासाठी महत्वाची जी ब्रँच आहे केमिस्ट्रीची दॅट इज नथिंग बट द अॅनालिटिकल केमिस्ट्री आणि याच्यामध्ये आपल्याला भविष्यामध्ये स्वतंत्र एम एस सी सुद्धा करता येतं अॅनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या महत्वाची ब्रँच अॅनालिटिकल केमिस्ट आहे वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत कंपाउंड ओळखायचा कसा त्या कंपाउंडमध्ये काय आहे कोणता घटक किती टक्के आहे कोणता एलिमेंट आहे कोणता कोणता ऍटम आहे त्याच्यामध्ये त्याचा ग्राफ कशा पद्धतीने असला पाहिजे याच्या रिलेटेड असणार ही ब्रँच आहे दॅट इज द अॅनालिटिकल केमिस्ट्री ओके सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ केमिस्ट्री नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स जे आपल्याला पुढचं बघायचं आहे ते मॅटर आपण डेफिनेशनमध्ये सांगितलं की केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी कुणाचा होतो तर केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी मॅटरचा होतो मॅटर कशाला म्हटलं मी सांगितलं मॅटर म्हणजे एनिथिंग दॅट हॅव्हिंग द मास अँड विच ऑक्युपाईज द स्पेस ज्याला वस्तुमान आहे आणि जे जागा व्याप्त दॅट इज नथिंग बट द मॅटर आणि मग मॅटरचा स्टडी आपल्याला करत असताना सगळ्यात डेफिनेशन आपल्याला त्याची लक्षात आली पाहिजे की मॅटर कॅन बी मॅटर इज नथिंग मॅटर इज एनिथिंग दॅट हॅव्हिंग द मास अँड विच ऑक्युपाईज द स्पेस आणि मग मॅटरचं फर्दर क्लासिफिकेशन आपल्याला बघायचं बोर्डवर आपण चार्ट बघू शकता मॅटरचं वर्गीकरण कशा पद्धतीने केलंय हे आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत आहे तर मॅटर जे आहे मुख्यत्वे दोन मेन टाइप्स मध्ये डिवाइड झालेला आहे नंबर वन इज द प्युअर सबस्टन्सेस अँड सेकंड वन इज द मिक्सर्स ओके बोर्डवर तुम्ही बघू शकता चार्ट केमि त्यांच्या केमिकल कॉम्पोजिशन नुसार ओके मॅटरमध्ये केमिकल कॉम्पोजिशन कसं आहे कशा पद्धतीने आहे सो मॅटर कॅन बी फर्दर क्लासिफाईड इन टू प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन 
तुम्हारा जर प्रश्न विचारला मैटर च क्लासिफिकेशन संगा कशा आधार केमिकल घटक आधार केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसी आधार मैटर से मुख्य टाइप्स देर आर द टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन नंबर वन इज द प्युअर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज द मिक्सचर्स सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स व्हाट एक्जैक्टली आर द प्युअर सब्सटेंसेस एंड व्हाट एक्जैक्टली आर द मिक्सचर्स सो द फ्रेंड्स प्युअर सब्सटेंसेस जे है तेजे डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स केमिकल ठरले कमी जास्त का नहीं जेवडे है नीचे कुछ ही जगह मे जर गए प्युअर सब्सटन्स मे कॉम्पोजिशन प्रमाण दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देर ओरिजिन सगे गुंधर्म सारे मिक्सर मध्य मात्र तस डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नॉपर्टी सुधा निश्चित अपन संगू शक नहीं प्युअर सब्सटन्स मध्य डेफिनेट कॉम्पोजिशन फिक्स कॉम्पोजिशन घटक प्रमाण पदार्था मे मिक्सर मध्य डेफिनेट कॉम्पोजिशन वेगवेगे केमिकल्स एकत्र आता मिक्सर तैयार मिक्सर से कॉम्पोजिशन जर डेफिनेट नहीं तो गुंधर्म सुधा डेफिनेट ना नीचे बदलत प्युअर सब्सटन्स मे हो प्युअर सब्सटन्स एक्जाम्पल अपन देता को एक्जाम्पल ऑल प्युअर मेटल जे है खानीत एकदम शुद्ध खानीत तैयार के लिए सोन आ तो गोल्ड मन ले जारी तुकड़ा का गोल्ड एयू संज्ञा है बरबर गोल्ड कस इंडिकेट कर एयू सीम्बल एयू और गोल्ड मन तुम्हें एक बिस्किट सोन घया एक ग्राम सोन घया एक छोटा सा तुकड़ा घया सग तुम्हारा केमिकल कॉम्पोजिशन एक सभी तुम्हारा एयू गोल्ड से एटम लोखंड एटम दिना नहीं कॉपर चाहना नहीं ओके okay, तो प्युअर सब्सटन्स डिस्टिल वॉटर दैट इज ऑल्सो द एक्जाम्पल ऑफ प्युअर आता फ्रेंड्स अपन जे पानी पीतो तो डिस्टिल वॉटर पीत नहीं लक्ष्य घया डिस्टिल वॉटर फिर फच टू ओ अपन मन तो पानी पीतो एच टू ओ फॉर्मुला है पर अपन जे पानी पीतो वे मिनरल्स मिसले वेरी चाहिए सदर वे क्षार आता कैल्शियम आता मैग्नेशियम आता ओके केमिस्ट्री या दृष्टि मे दृष्टिकोना अपन जो विधि पानी पीतो कि बोरवेल पीतो इम्प्युअर पानी आता इम्प्युअर अशुद्ध पानी मैं घान आते पेच नहीं आता अर्थ नहीं केमिस्ट्री या दृष्टिकोना प्युअर वॉटर फे एच टू ओ दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन आल पाजे वॉटर डिस्टिल वॉटर लक्षा दे नथिंग को मिनरल नो को दुसर एखाद एलिमेंट्स नो ओके फिर फोन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एच टू ओच कुछ जर तुम्हें वॉटर का ड्रॉपलेट डाला फॉर्मुला एच टू ओ यो पे जे पानी पीतो मिनरल वॉटर विरीज जे पानी कैल्शियम मैग्नेशियम वेगवेगे क्षार वेगे खनिज जे कि बरेच अपने अपने वाढ़ी सा अपने बॉडी का व्यवस्थित ग्रोथ होने सा महत्व के अपने प्युअर वॉटर कभी अपने हेल्थ सा चांग नच टू आना मिनरल महत्व वेवे जीवन सत्व देखी अपने मध्यम जमीनी पानी मध्यम भेटता ओके सो प्युअर सब्सटन्स एक्जाम्पल संग प्युअर मेटल्स एंड डिस्टिल वॉटर मग एक्जाम्पल मिक्सर से एक्जाम्पल लक्षा गया तो पेंट मैं संगा पेंट मे रंग जो है मिक्सर पुनः पुनः ऑइल आता वे पिगमेंट्स आता रंगद्रव्य आता बरबर नर एडिटिव आता ब्लो केमिकल टाको दट इज द मिक्सर ओके सगे टिपिकल एक्जाम्पल सीमेंट कॉन्क्रीट घर जे अपन प्लास्टर करते सीमेंट कॉन्क्रीट च घर बनते फिमेंट आता का नहीं तो सीमेंट मे अपन पानी टाकतो सीमेंट प्लस वॉटर प्लस वालू टाको सैंड टाको बरबर सग मिक्सर सीमेंट प्लस वॉटर प्लस सैंड सो दिस इज इक्वल टू कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट प्युअर सब्सन मिक्सर तो कॉन्क्रीट मिक्सर ओके सो फ्रेंड्स दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्युअर सब्सटन्सेस एंड मिक्सर्स थोड़ा चार्ट व्यवस्थित बता चार्ट मे अपन सब व्यवस्थित संगित है घर फिर घरी नोट्स का चार्ट का एक्जाम्पल तेजा खाली तथा कंसान दिल्ली चला पद्धति थोड़ा सुटसुटी चार्ट का